Dear students, today we start our discussion on ordinary derivatives. Okay, suppose uh, we have a function of one variable. Let us say that this function is f of x. That is the function f that depends upon only one variable. That variable is x. That is on x-axis x on y-axis that is f let it, it be this function is this one for example you are well aware of the position with respect to time this a car is moving journey start from at a distance then it's time versus position graph this function we know that uh, the velocity of this car is nothing but dx by dt dx by dt is nothing but the dx change in position with respect to the time dt this dx by dt is nothing but the slope actually this is the slope that is slope is called the velocity ivide velocity nu parayunnal etra vegadayil aanu nammude car pogunne ennalla aanu ivide kaanichirikkunnathu adinde pravegam അതായത് കാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടൈമിനനുസരിച്ച് എത്ര സ്പീഡിലാണ് എത്ര വേഗത്തിലാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്ലോപ്പ് ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ടെൽസ് അസ് ഹൗ റാപ്പിഡ്ലി ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എക്സ് വാരീസ് വിത്ത് എക്സ് ദർ ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഇറ്റ് ടെൽസ് അസ് ഓർ ഇൻ അനദർ വേ വി ക്യാൻ സേ It is tell us how fast the function varies. How fast the function varies. If you have another graph like x versus f, if that function is this one, that is here the function varies very slowly, but here the function varies very fast. Usually the ordinary derivative gives information that it tell us how fast the function varies okay, that is a concept of the ordinary derivative next we discuss the gradient but i want to like it like if a function that depends upon one variable that is a normal derivative okay suppose we have a function of three variables എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ എ റൂം നമ്മളൊരു ഒരു റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിന്റിലും ഒരു പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം സെയിം ആയിക്കൊള്ളണം നിർബന്ധമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ത്രീ വേരിയബിൾ ടി എക്സ് വൈ സെറ്റ് റൂമിൻ്റെ ഒരു കോർണർ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്യൂബ് ഷേപ്പിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് വൈ സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഇതിന് ഓരോ പോയിൻ്റിലെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പക്ഷേ സെയിം ആയിക്കൊള്ളണം നിർബന്ധമല്ല അതായത് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഈച്ച് പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂം വി നീഡ് ത്രീ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് That is the example. 
temperature T in a room. Temperature in the room is the scalar quantity. But to represent each point in the room, we need three coordinates x, y, z. In the earlier case, our function was dependent only on one variable. But here, the function depends on three variables. That is, uh, here the situation is a bit more complicated. We will go to the room in the corner of the room. We will go to the moon variable and depend on the three variables. It is complicated. In the room, we will go straight up. If we go straight up, then the temperature may have increased rapidly. If I move horizontally, the temperature may not change much at all. Then, how fast the temperature varies? That has an infinite number of answers. Actually, fortunately, there is a theorem. There is a theorem on partial derivative gives the answer. Romine ஏன்னையான் ரோமிலேன்டுக்காம். அதுவுண்டு தமுக்கு temperature T2 minus T1 partial derivative இறு தியரவனை சிரிச்சம் தமுக்கு இங்கு நேடுதாம். that is dou T by dou X dx plus dou T by dou Y dy plus dou T by dou Z dz that is this is nothing but dt or you can write dt is equal to same expression this equation tells us how the temperature changes when we move infinitesimal amount dx dy dz distance actually if you check this equation very carefully then this can be written as this is nothing but a dot product of two quantities. That is, I can write it. This is a dot t by dot x, x cap plus dot t by dot y, y cap plus dot t by dot z, z cap dot dx, x cap plus dy, y cap plus dz, z cap. Check here and again. This term on the word line. Let us try this is a del t. Gradient of temperature. E distance on the word line. Distance mode. Let us say this is a no conical d l in the term. dl e c is equal to dx x cap dy y cap dz z cap அது கொண்டு இய் expression இக்கு the change in temperature del t dot dl என்ன இடுதாம் this del இது வரு ரயின்னில் இது இனக்கு t யங்கள் விவாக்கிக்கிறேன் do by do x x cap do by do y y cap do by do z z cap இது நேன் நம்முடு பரையா, del operator. இது நேன் நம்முடு பரையா, gradient of t. 
ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു സ്കെയിലർ ക്വണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റിൻ്റെ ജോമട്രിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് അപ്പോൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ എടുത്തെഴുതാം ഡെൽ ടി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു സ്കെയിലർ ക്വണ്ടിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ പരിചയമുള്ള ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്കറിയാം നിങ്ങളൊരു ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് ഒരു പ്ലസ് ടു ചാർജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാർജ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് വൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാർജിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിലുള്ള തുല്യ അകലത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ഈ സർഫേസ് നമ്മൾ ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് എന്നാണ് പറയാം അതേപോലെ ആറിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ചാറിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി അകലെയുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഇതൊരു ആർ വൺ എന്നും ആർ ടു എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വേറെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ത്രീ വോൾട്ട് ആയിരിക്കാം അതായത് ഈ പോയിൻറ്റിലെ എല്ലായിടത്തും ത്രീ വോൾട്ട് ഈ പോയിൻ്റിലെ എല്ലായിടത്തും ഫൈവ് വോൾട്ട് റഫ്ലി നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ രണ്ടും രണ്ട് ഇതൊരു ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻസിലെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും ഫൈവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് വേറൊരു ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് ഈ സർഫേസിലെ എല്ലാ പോയിൻസിലെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു സ്കെയിലർ ക്വണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വി വൺ ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ടു അതിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഇത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ വി ടു മൈനസ് വി വൺ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ മൈനസ് വി ടു എഴുതാം ഇതിനെ നമ്മൾ ഡി വി എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡി വി ഇ സി സി സിക്കൽ ടു ഡെൽ ഓഫ് വി ഡോട്ട് ടി എൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസിലെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ഡി എൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് വി എ ഇ സി സി കൾ ടു വി ബി ആണ് ബിക്കോസ് ദീസ് ടു ആർ ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദി ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് ബോത്ത് ഹാവ് ദ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്കിൽ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ടു മൈനസ് വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി എ മൈനസ് വി എ എന്ന് എഴുതാം ബിക്കോസ് രണ്ടിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് ദിസ് വിൽ ബി സീറോ അതായത് ദിസ് വിൽ ബി സീറോ ദ ഈസ് ഡെൽ വി ഡോട്ട് ടി എൽ ഇവിടെ എനിക്കിതിനെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനെനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ദറ്റ് ഈസ് ഡെൽ വി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡി എൽ ഡെൽ ഈസ് വെക്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ ഡി എൽ ആംഗിൾ ഈസ് കോസ് തീറ്റ വേർ ദിസ് തീറ്റ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ gradient v and the gradient v and the length appo ee particular case le njan move cheyunnathu ee path lode aanu dl appo ivide ee path lode move cheyumbo cheyidukkunnathu kondana ivide potential difference zero aayittulla thanne rendu time same potential aayidukonde അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഡെൽറ്റ വി ഗ്രേഡിയൻ്റെ വി ഡി എൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി 
ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഡെൽ വി ഡി എൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സീറോ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് കോസ് തീറ്റ മസ്റ്റ് ബി സീറോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് തീറ്റ മസ്റ്റ് ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ കോൺസെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡി വി മാക്സിമം ആവും എപ്പോഴാണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ വൺ ആവുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു കേസ് ഇവിടെ നമ്മൾ തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്ന കേസ് പറഞ്ഞു ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ തീറ്റ ഐസ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി ദിസ് വിൽ ബി ഡി വി ഈസ് ഇസിക്കൽ ടു ഡെൽ വി ഡി എൽ കോ സീറോ ദറ്റ് ഈസ് ഡെൽ വി ഡി എൽ കോ സീറോ മീൻസ് വൺ അതിനർത്ഥം ദ മാക്സിമം ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൊക്കേഴ്സ് മാക്സിമം ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൊക്കേഴ്സ് വെൻ തീറ്റ ഈസ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി ഒന്നുകൂടെ വിശദമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഡി എൽ ഡി എൽ മീൻസ് ദ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ബി മൂവ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാക്സിമം ആവുന്നത് അത് കോസ് തീറ്റ വൺ ആവുമ്പോഴാണ് കോസ് തീറ്റ വൺ ആവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ ഐസ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി ആവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഡിയലും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാക്സിമം ആവുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാക്സിമം ആവുന്ന ഇതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ മിനിമം ആണ് ആവുന്നത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ ഈ സർഫേസിൽ നിന്നും ഈ സർഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഇതൊരു വി ടു നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ ത്രീ വോൾട്ടും ഇതൊരു ഫൈവ് വോൾട്ടും ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ടു വോൾട്ട് ആവുന്നത് ഒരു സർഫേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സർഫേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡി വി മാക്സിമം ആവുന്നത് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഷുഡ് ബി ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡി എൽ ഓക്കെ അതായത് തീറ്റ സീറോ ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാക്സിമം ആവും ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാക്സിമം ആവുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വിയുടെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണമോ ആ ഡയറക്ഷനാണ് ശരിക്കും ഈ ഗ്രേഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ദ ഗ്രാഡ് ഡെൽവി പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ 